Dneska, dneska bude naším hostem profesor Julius Lipnes z Univerzity z Cambridge, který je jedním z nejvýznamnějších znalců hinduismu a také indické duchovní kultury. Možná vás mohu zahlebovat, pokud si o něm něco scháněli, že má česko-indický původ, protože jeho otec přišel do Indie pracovat jako zaměstnanec Baťova koncernu a už, už tam zůstal, oženil se tam a ale nespoužit ten úklad od nás té česky, protože bohužel teda česky nemluví, protože bude přednáška, přednáška v, v angličtině, která bude překládaná. Pak studoval na dvou univerzitách v Indii, potom přišel do Londýna, kde studoval na King's College a v roku 1975 tedy působí v Cambridge až do letošního až do letošního ledna, kdy, kdy se tady z něj stal emeritní profesor a možná i někdo měl tedy příležitost přijet do České republiky, aby pro nás tento přednáškový cyklus. Dnes budeme mít, bude tedy přednáška o náboženském fundamentalismu, kterém často slycháme v souvislosti s islámem, takže bude mít šanci mít jinou perspektivu, protože ta přednáška bude o náboženské fundamentalismu obecně a bude zakonstruována na, na, na hinduismus a na zkušenost s tím hinduismu. Přednáška bude zhruba na hodinu a doufejme, že s potom se rozpoutá nějaká bohužlivá diskuze. My jsme právě diskutovali o tom, o temperamentu a zkušenosti jako různých studentů. Tak ukažte, že jste jako čínští studenti, kteří jenom sedí a poslouchají a zkuste vymyslet nějaké otázky, aby se potom rozproudila nějaká živá diskuze, když už tady máme takové zásadní. Dobrý večer a děkuji vám, že jste se vyspadili. And it is a great pleasure to be here and I would like to thank Dr. Petracek for the invitation to be here and for his colleagues also who have been looking after me very well. It's a great pleasure to be here. Já velkým potěšením, že mohu mezi vámi být a také bych rád poděkoval katedře kulturních a náboženských studií a docentu Petráčkovi a všem jeho kolegům za úžasnou péči, kterou mi věnovali do posud. Now today I want to talk to you about fundamentalism. Dnes uh, vám budu hovořit o fundamentalismu. And I will first say a few words about fundament fundamentalism as such, what it is, uh, how to understand it, at least from my point of view, and then connect it with Hindu fundamentalism. Nejprve budu mluvit o pojmu fundamentalismu, o jeho definici, o jeho, o jeho podstatě a potom bude ve vazbě na fundamentalismus ve spojení s hinduismem. Uh, I'm also very grateful to Helen for taking the trouble to be interpreter. Jsem také rád, že uh, mám tady tlumočnici, která mě yeah, and, uh, let me, při komunikaci s vámi. Rád bych začal s malým příběhem. There was a conference in China, and uh, the lecturer who was speaking, um, he was speaking in English, and the audience, the Chinese audience, did not understand. V Číně probíhala konference, přednášející hovořil anglicky. English, English, anglicky a ta, to publikum nerozumělo. So they gave him a Chinese interpreter. Tak přišel čínský tlumočník. And the lecturer spoke for 10 minutes and then the Chinese interpreter spoke one sentence. <laughs> Probíhalo to tak, já doufám, že to tak nebude dneska probíhat se mnou. Přednášející hovořil 10 minut a čínský tlumočník Uh, uh, to sednul do jedné věty. Then the spoke for 10 and the 
příběh se opakoval, přednášející hovořil 10 minut a přijel do tlumočník to shrnul do jedné věty. And then the lecturer spoke for the last 10 minutes and the Chinese interpreter spoke for half a sentence. <laughs> then the lecture was finished and the audience got up and bowed to the lecture and went out. Now in the audience was uh, English another English person with a Chinese friend. V publiku byl nějaký člověk, angličan s čínským přítelem. And he said to his Chinese friend, Chinese must be a wonderful language because you can condense so much meaning in such a short space. Čínština musí být úžasný jazyk, protože dokážete skondenzovat tolik významů do tak malého prostoru. And his Chinese friend said, not really. What happened was this. The lecturer spoke for 10 minutes and the Chinese interpreter said, I don't think he's going to say anything new. <laughs> Úplně jak, si, jak se domníváte, protože mluvil anglický přednášející 10 minut a čínský překladatel na to konstatoval, nedomnívám se, že řekne, že, že řekne něco nového. Then the lecturer spoke for another 10 minutes and the Chinese interpreter said, he still hasn't said <laughs> Opět 10 minutový výklad v angličtině a čínské konstatování, stále se ještě nedomnívám, že se dozvíme něco nového. And then the lecturer spoke for the last 10 minutes and the Chinese lecturer said, I told you so. <laughs> so I am relying I am relying on this to say something new if I don't say something new. <laughs> <laughs> okay, so let me start now. We are speaking about the term fundamentalism, which arose in a Western context. It arose in a Western, Protestant, Evangelical context at the end of the first decade of the 20th century. Uh, objevil se na konci poslední dekády, 20, první dekády 20. století uh, v západním protestantském evangelickém kontextu. And we can pinpoint quite accurately when the English word fundamentalism, when the word fundamentalism arose. A my dokonce můžeme poměrně velmi přesně uh, určit, stanovit, kdy se ten pojem objevil. This was in Los Angeles in America between 1910 and 1915. Because at that time, the Bible Institute of Los Angeles published a number 12 small books called The Fundamentals, A Testimony to Truth. Um, v té době Biblický institut Los Angeles uh, publikoval um, uh, text, uh, který se nazýval The title was The Fundamental. The Fundamentals a Testimony to Truth. Um, fundamentálie nebo základy svědectví pravdy. And that's where the word fundamentalism arose first in public discourse. A tam se poprvé ve veřejném diskurzu objevuje tento pojem. Now, when you transfer this Western term to a non-Western context like South Asian religion, you have to make a number of changes. Když tento pojem přenesete do jiného kontextu, například do jihoazijského kontextu kulturního, musíte provést určité změny nebo posuny. And you have to make a number of methodological changes, which is important. A ty změny musí být i metodologické, to je velmi důležité. So, let me first say something about the original use of the word fundamentalism. 
in those 12 small books which the Bible um, Society of Los, Bible Institute of Los Angeles published, a number of evangelical theologians defended the fundamentals of Christianity. V těch 12 malých knížkách, které vydal ten biblický institut Los Angeles v 1915, um, určitý počet uh, evangelických teologů uh, tento pojem nějakým způsobem definovalo, určilo. Jesus Christ was the Son of God, the no. resurrection from the dead, the virgin birth, and so on and so forth. Uh, například, uh, um, byly tam pojmy jako vzkříšení z mrtvých, panenské početí uh, Ježíše, uh, panenské početí Ježíše Krista, uh, také uh, synovství um, Ježíšovo. And the target was twofold. They were defending these Christian doctrines against two targets. Uh, a cílem bylo obhájit tyto křesťanské doktriny proti uh, dvěma cílům. The first was the liberal theology coming from Germany. První byl libera, byla liberální teologie z Německa, která přicházela, which employed the historical critical method to interpret the Bible. Která použila historicko kritickou metodu k interpretaci Bible. Are the words of Christ in the Bible, really the words of Christ? So, slova Ježíšova v Bibli, skutečně slova Ježíšova. What was the objective of the writer of the, of the New Testament in writing what they said? Jaký byl cíl uh, pisatele Nového zákona v tom, co psal? And we cannot take the Bible literally. A nemůžeme Bibli uh, pojímat to doslovně. So the opposition, the first opposition was against the historical critical interpretation of the Bible by the liberal tradition of the uh, German school. Takže první konfrontace vlastně byla vůči historicko kritické metodě přicházející z Německa. The second target was the ideology of modernism. Druhým cílem byla ideologie modernismu. Now, modernism is an ideology, and modernity is something a little different. I'll explain that. Podívejme se na dva pojmy. Pojem modernismus, což je ideologie, a pojem modernita, což je něco trošku odlišného, vysvětlíme si to. Modern, the word modern, can be understood in two senses. Slovo moderní může být porozuměno dvěma způsoby. The first is a general common sense of up to date, contemporary. Yeah, this is a modern dress. This is modern this, modern that. That's the first set. Popular set. Jeden ten běžný slovníkový, první slovníkový význam. Moderní znamená prostě současný. Moderní šaty, šaty, které se právě nosí. Něco, co je momentálně jaksi běžně užíváno a vnímáno jako určitá novinka. And the second meaning of modernity is to be used in a periodizing sense. It tells us the period of something that we are talking about. Druhý způsob, jak vnímáme tento pojem moderní, je modernita, je určité období historické. And modernism is the ideology that is based on modernity. A modernismus je ideologie tohoto konkrétně přesně historicky definovaného období. So the second sense of modernity is a periodizing sense, and modernism is a programmatic word to tell you what should be done, how you should understand certain things. A ten druhý pojem je tady určitá periodizace a s tím je spojený určitý metodický přístup, jak chápat tento pojem. So now we are using the word modernity in the second sense, the periodizing sense, and we are also going to speak about modernism in a programmatic sense, telling us what we should do and how we should understand certain things, modern life, modern reality. We tady používáme ten pojem modernita v tom druhém smyslu, v tom historickém, a také ve vztahu k ideologii, která toto období definuje, ovládá a nějakým způsobem počuje. Back to the Bible Institute of Los Angeles. Vracíme se do Biblického institutu Los Angeles. 
And we can now understand when they are attacking modernism and modernity, what they are trying to say. Um, Pokusíme se porozumět tomu, když oni utočí na modernitu a co se vlastně snaží říct. Right, but um, I first want to say something before we carry on with that about the meaning of fundamentalism. Nejprve bych však, však rád řekl několik slov k pojmu fundamentalismus. Fundamentalism now in everyday parlance is uh, refers no longer directly to the Christian origins of the term. V dnešním užití tohoto pojmu fundamentalismus už v žádném případě nesouvisí s, s tím, tak jak tomu bylo u toho biblického institutu, interpretace jakýchsi fundamentální základů biblické zvěsti. So by funda fundamentalism I mean an approach which undergirds, underlies a way of life. Uh, tímto pojmem rozumím um, určitý přístup, uh, který potr potrhuje jistý způsob života. Base, this approach is based on the ideological reading of a source text. Uh, tento postoj uh, spočívá na ideologické čtení nějakého zdrojového textu. Pravdě? And this reading says that that there is only one understanding of that text. A tento způsob čtení uh, tvrdí, prohlašuje, že je pouze jedno jediné možné, jeden jediný možný hermeneutický přístup, jedno jediné možné čtení toho textu. All other factors such as reason, tradition, scientific and other discoveries, philosophies, so on, all these other factors are subject to that one reading of the text. Všechno ostatní uh, filozofie, historie, tradice, uh, všechno je podřízeno tomu jednomu jedinému způsobu čtení. So I can use these other factors, I can use reason, I can use philosophies, I can use scientific and other discoveries, but I use them in such a way to strengthen and bolster that one ideological reading of the text. Mohu tady použít filozofii, mohu použít rozum, mohu použít vědecké poznatky, ale pouze uh, jako jakési pomůcky k podtržení toho původního, prvotního uh, způsobu čtení. And you must add one other factor to understand what fundamentalism is. A ještě jeden faktor musíme přidat k tomu, abychom pochopili, co je to fundamentalismus. That this approach is an adversarial approach. It is a confrontational approach. Je to přístup, který je konfrontační, který je nepřátelský. All those who disagree with my approach lie on the other side of a gulf so that you cannot get them to your side or you to their side unless they agree with you substantially. Všichni, kteří se mnou nesouhlasí, stojí, sedí nebo leží na druhém břehu jakého si jakési řeky nebo proudu a nemůžeš, nemůžu je dostat na svoji stranu, ani oni mě na, na svoji stranu, jedině za podmínky, že přistoupí na můj způsob čtení. And the fundamentalism, fundamentalist can change his or her understanding of a text, but that change is only secondary, marginal or contingent. Fundamentalista sice může do jisté míry posunout, přizpůsobit, změnit svůj způsob čtení, ale to je pouze druhotné, nepodstatné, nějaké okrajové posunutí. Now this definition is not confined only to religious texts. It is also um, confined to non-religious texts like the constitution of a country, the American constitution and so on. You can also say it for statues, for paintings, you can have a fundamentalist reading of a statue or a painting. A tento pojem fundamentalismu se samozřejmě netýká pouze náboženských textů, ale také politických textů, jako je ústava. Může být dokonce fundamentalistické vnímání obrazu, sochy, jakéhokoliv jevu um, v kultuře. And now I want to say something about uh, the context of Hindu. A nyní bych rád řekl něco o, o hinduistickém kontextu, o souvislostech s hinduismem. Hinduism is the majority religion of India. Hinduismus je majoritní náboženství Indie. Today, Indians have gone to the polls to elect 
a new central government. In these days, recently, yes. Uh, today, yesterday, and today. Jeff Tornek, nedávno, jak si včera, dnes a zítra, Indové jdou k volbám, aby zvolili svoji vládu. I did not arrange that for this lecture. Nesařizoval jsem to speciálně, abych to mohl použít při té přednášce. It just happens to be the case, but je to čistá náhoda. There are 850 or 814 million people who are eligible eligible to vote. Je zde tady 840 zhruba 840 milionů osob, kteří jsou voliči. The total population of India is 1.5 or 1.6 billion people. The total population of India is 1.6, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5
A záměr fundamentalistů tedy byl ochránit uh, uh, biblický text před tímto způsobem čtení. So this was also a commentary on the kind of world in which they were beginning to live. Byl to tedy taky jakýsi komentář uh, na to, jak v jakém světě tehdy žili. The world was constantly changing. The world was in the name of progress and especially scientific progress, the world was marked by change. V té době, tedy na začátku 20. století, se svět neustále proměňoval, byl velmi dynamický, ve jménu pokroku um, probíhaly neustále nějaké změny. And the result of that was confusion, intellectual confusion and the decline of moral standards. A důsledkem toho uh, byl zmatek a úpadek uh, mravních standardů. And the fundamentalists wish to protect their faith from the attack of change and decline all around them. A fundamentalisté tedy chtějí chránit uh, své postoje proti chaosu, zmatku, změnám a úpadku. So fundamentalism of all kinds generates a distinctive mindset that seeks to avoid insecurity and uncertainty in circumstances of uncontrollable change. Oh dear. <laughs> I'll say it again. Fundamentalism of all kinds <laughs> generates a particular mindset <laughs> that seeks to avoid insecurity and uncertainty který se snaží zabránit nejistotě a pocitu nebezpečí in circumstances of uncontrollable change that's important v okolnostech nekontrolovatelných změn okay. so the question is now people have said fundamentalism is a child of modernity lidé říkali fundamentalismus je dítě modernity does that mean that traditional societies have no change? Znamená to, že tradiční společnosti v nich nepodíhaly žádné změny? No, they, they also have change, as we all know. Every society has got people who challenge the existing order. To jistě není pravda. I v těchto tradičních společnostech probíhaly změny. V každá společnost v každém období má nějaké jednotlivce, kteří jak si provádějí nějaké změny nebo vyzývají, uh, jsou výzvou pro tu svou společnost. But it is the kind of change that we are talking about here. Ale tady jde o to, jak, jaké druhý směr probíhá. The change that is brought about by rapidly globalizing innovation, innovations in technology. Uh, jsou to změny, které jsou jaksi iniciovány uh, velice rychlými technologickými změnami. The change that is brought about by the irreversible march of rationalist, secularist ways of thinking. A také nezvratnými um, sekularizačními a racionalistickými přístupy myšlenkovými. The change that is brought about by capitalist, industrialized societies. A také, také kapitalistickou průmyslovou společností. By migration and democratic polities. Migrací a demokratickou politikou. The fundamentalism that arises in this kind of change, that is its product of modernity. Fundamentalismus, který uh, vyrůstá z těchto změn, to je produkt modernity. So in this sense, fundamentalism is a product of modernity, and you cannot necessarily call the previous models of change, strictly speaking, fundamentalists. V tomto slova smyslu tedy uh, je fundamentalismus uh, produktem modernity, a nelze ty jiné změny um, nazývat fundamentalistické. But today, we live in a postmodern age. Ale dnes kažíme postmoderní dobu. And the mark of modernism is a universal reason, as I said earlier on. A takým si znamením modernismu je univerzální využití rozumu. But the mark of a postmodern context. Ale znamení postmodernity is the emphasis on the local, the fragmentary, the ambiguous, the particular. Jsou důrazy na jednotlivé, partikulární, na fragmentaci, několiv na jednolitost. So though fundamentalism has been born from the womb of modernity, 
označili, ačkoliv fundamentalismus vyrostl jaksi z lůna modernity. Today it is confronted by the necessities of postmodern environment. Nyní je konfrontován jaksi potřebami nebo nutnostmi, které vyplývají z postmoderního kontextu. And there is a clash between the two, and therefore tra the trajectory of fundamentalism is unpredictable and often violent. Dochází tedy k srážce mezi oběma a další procesy vývojové jsou nepředvídatelné. So now you understand the mindset of the fundamentalist, the feeling of insecurity. Nyní tedy rozumíte, jakého musí myšlenkovému postoji fundamentalisty, je to určitý pocit nebezpečí, ohrožení. A feeling of uncertainty. Nejistoty. Uncertainty. Yes, nejistoty. Okay, nice. <laughs> <laughs> I'm also learning good uncertainty. Uh, and uh, the desire to make a cocoon for oneself so that one can be saved from these attacks. Uh, a touha vytvořit si kuklu, do které je možno se uzavři, uzavřít a být uchráněn od všech těchto možných útočících um, sil. The fundamentalist short circuits the development of history. Fundamentalista vytváří zkrat, um, short, short circuits the development of history. Oh, the vývoj, historický vývoj. Now let me talk after this general introduction about the meaning of fundamentalism about Hindu fundamentalism and you'll see how it is interestingly different. Po tomto všeobecném úvodu podívejme se tady na fundamentalismus hinduistický a uvidíte, jak je to zcela zásadně odlišné. So far in the West we are used, well, we speak a lot about fundamentalism in terms of the Abrahamic faiths. Mm -hmm. uh, v této době mluvíme o fundamentalismu v souvislosti s Abrahamovským Abrahamic faith. Judaism, Islam, and Christianity. Incidentally, I don't like the use of the word Abraham. Čistě náhodou nerad užívám, nebo není mi příjemný ten výraz Abraham. Because it is a sexist term, it privileges Father Abraham. That is a male sexist term. Je to sexistický přístup, který zvýhodňuje tu mužskou stránku. And in fact, and by the use of these terms, which are used a lot in the literature in 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 the UK and in Germany and in the United States, by the use of this term, you are actually making a sexist comment. On the importance of men in the role played by religion. A tím, že se používá tento pojem Abrahamovská ekumena ve všech možných literaturách od Ameriky přes Německo v celé západní Evropě, jistě i u nás, tak vlastně tím konstatujeme, děláme jakýsi sexistický komentář na roli mužů v náboženství. So some of us are challenging the use of the word Abrahamic for these three faiths. But some people are not listening to us. Tak někteří z nás, jak si konfrontujeme toto tento způsob mluvy, používání toho termínu, ale ne, zatím se nám nedaří získat příčinu příznivců. And remember, when you use the word Abrahamic, to use it with a great degree of discomfort. Když používáte ten pojem Abrahamovský, dejte najevo, že vám není příjemné, že ho musíte používat. And with an apologetic look on your faces. <laughs> now we talk about Hindu fundamentalism. And there are two kinds of Hindu fundamentalism, scriptural and political. So dva druhy hinduistického fundamentalismu, jak si vycházející ze svatých písem a z apolitických. The leading Contender for Prime Minister of India in the elections taking place now. Then, who will candidate as Prime Minister or Chancellor in the elections that are taking place now? Is associated with political Hindu fundamentalism. Mm -hmm. Je právě propojen a spojen s politickým hinduistickým fundamentalismem. And if he becomes the Prime Minister of India, the whole process will take three weeks because 814 million people are voting. It will take three mm -hmm. weeks for the result. If he becomes Prime Minister. 
India will enter a very sensitive and charged political situation. Pokud se mu podaří zítězit v těch volbách, které tedy proběhnou během třech týdnů, protože se jedná o takové obrovské množství lidí, voličů, těch 850 milionů voličů, kteří musí um, si odvolit, tak pokud jemu se to stane, že se stane ministerským předsedou, nastanou obtížné, nastane obtížná situace. The potential for problems for the rest of the world are far greater than what Putin is doing now. In Crimea and Ukraine. S tímto mužem, pokud se stane ministerským předsedou Indie, je potenciál o, 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 různých obtížných situací mnohem vyšší, než co nyní provádí Putin na, na Krymu a na, a na Ukrajině. India is a nuclear power. Indie je nukleární mocnost. A je to flanked or bordered by two powerful nations, which are also nuclear. A na jeho obou stranách jsou uh, dvě mocnosti, které jsou také nukleárními mocnostmi. Both historically hostile to India. Obě dvě uh, historicky nepřátelské vůči Indii. Pakistan and China. Pakistan a China. So uh, what we are talking about has uh, very important um, consequences, possible consequences. Čili to, o čem mluvíme, má velice vážné, možné vážné důsledky. I said there are two kinds of Hindu fundamentalism, scriptural and political. No, říkal jsem tady, že jsou dva typy fundamentalismu, ten vycházející z písem a ten, který je politický. A few words first on the scriptural, because the main thing now is the political. Jenom několik slov na úvod k tomu skriptura, skripturálnímu fundamentalismu, protože to hlavní téma, nebo náš hlavní záměr je ten politický fundamentalismus. Just as the Muslims have the Koran, tak jako muslimové mají Korán, the uh, Christians have the Bible, křesťané mají Bibli, the Hindus have the Veda. Hinduisté mají Vedy. They took the trouble of bringing this board, so I must write one word on it. <laughs> this is the canonical Hindu scripture. The canonical spis, the duchovní of Hinduistické náboženství. And Veda means knowledge in Sanskrit, which is the classical language of India. A Veda znamená vědění v Sanskritu, což je tedy ten náboženský jazyk Indie. Sanskrit is the classical language of India and it's an Indo-European language. It has European roots. Mm -hmm. Sanskrit je tedy klasický indický jazyk a je to vlastně zdroj všech evropských i doevropských jazyků. The Sanskrit word for divine or celestial is deva. Sanskrit, slo, slovo sa, sanskritu pro božské je deva. Deus in Latin. Deus in Latin. Divine in English. Divine in English. So you can see the etymological connection. Je tady, tady etymologická vazba na sanskrit. Sanskrit word for fire is agni. Sans, sanskritské slovo pro uh, oheň je agni. In Latin, ignis. V latině ignis. And in, and when we, in Czech, when, oh, it's from that too, as well. Okay. And when we when we start when we start the car, we use the ignition key. A když uh, startujete auto, v angličtině ignition key, čili za, uh, prostě zapalování. Okay. So the Veda for the scriptural fundamentals is the canonical text which rules our understanding of all knowledge. Uh, Veda je tedy kanonický text uh, hinduistického náboženství, uh, kde je zahrnuto veškeré vědění. And in contemporary times, the champions of scriptural Hindu fundamentalism have made themselves a laughing stock. A v současnosti uh, the scriptural, sorry, the, the, in, 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 the, in contemporary times, the scriptural Hindu fundamentalists have, have made themselves a laughing For example, they believe that the Vatican was originally a Vedic institution. Například věří, že Vatikán byl původně vedickou institucí. You have all heard of, and seen um, a building of the Taj Mahal. 
Jistě jste všichni slyšeli o budově Taj Mahalu. This is a Muslim tomb by a Muslim emperor for his wife. To je um, muslimská hrobka muslimského císaře pro jeho manželku. But the scriptural Hindu fundamentalists say originally it was a Hindu temple. Tito hinduističtí fundamentalisté skripturální tedy věří nebo tvrdí, že to původně byla hinduistický dochrán. And, and the Muslims came, the Muslims A přišli muslimové, to jsou ti nepřátelé. And changed the Hindu temple into a Muslim mausoleum. A přestavili, proměnili tento hinduistický chrám na muslimské mausoleum. Christianity was originally in its best part a Hindu religion. Křesťanství bylo uh, ve svém nejlepším uh, období hinduistické náboženství. Look at the name Christianity. Však se podívejte, už jen sám název křesťanství. It comes from the Sanskrit terms Krishna Niti. <laughs> Přichází to, nebo je to původ má v sanskritském Krishna Niti. The ethics of the God Krishna. Etika Boha Krishna. So everything good in the world, in one way or another, comes from the world. Podle těchto fundamentalistů tady všechno dobré na tomto světě přichází z vér. You can see why it is a laughing stock. Jistě tady chápete, proč se zasměšnili. But they are not satisfied only with this. They say also that the government of India must change their present description of all these things. Uh, to jim ale nestačí. Tvrdí také, že současná vláda Indie musí změnit, musí provést změny. In their guidebooks and so on. And so on. Mm -hmm. uh, v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, v, v, v turistických průvodcích, v učebnicích a podobně. Which of course the government of India would never do. Uh, vláda Indie se to tomu však nechystá. However, behind this facade, za touto fasádou, there is the view that one the veda is the source of all knowledge even scientific knowledge je si názor že vedy jsou zdrojem veškerého vědění včetně vědeckého poznání because it has the seed of all wisdom nebo je tam to to zrno to semeno poznání so even though the veda was composed in about 1900 bc Ačkoliv tady vedy byly napsány 1900 před Kristem. In the Veda you find the clues to the telegraph, the aeroplane and all the signs. Podle těchto lidí jsou tam jakési již náznaky k tomu, že bude vynalezeno letadlo a další technické věci. This is an affirmation of national pride and national identity. Je to způsob, jak si utvrzují v sobě národní hrdost a národní identitu. And that is the fundamental uh, thing that the scriptural fundamentalists want to actually show. A to je to, o co jim jde, těm skripturálním fundamentalistům. Okay. And reason and scientific discoveries are valid only because they uh, support the teachings of the world. A rozum a vědecké poznatky um, jsou, um, mají pouze svoji hodnotu proto, protože vlastně potvrzují to, co se mluví, o čem se mluví ve vědách. So, reason conforms to scripture. Scripture must not conform to reason. Rozum je konformní k písmu, nikoli, že písmo je konformní s rozumem. And scripture has its own authority. It's, it's, it is self-validating. A písmo samo sebe potvrzuje, má svoji vlastní autoritu. Reason acts therefore to understand scripture Rozum, rozum tedy je pouze jakýmsi nástrojem, jak porozumět písmu. And what is the rationale for this thinking? The rationale is this. A jak, jak, jaký je tedy důvod pro toto, pro tento způsob myšlení? There must be one single book which has its own logical justification. Musí existovat jedna jediná kniha, která má svoje vlastní sebe opodstatnění. Otherwise it is impossible to detect or decide the truth or untruth of all other sources. Jinak je nemožné stanovit pravdivost nebo nepravdivost všech ostatních pramenů. All other sources disprove each other. Všechny ostatní prameny se navzájem popírají. And therefore we will be plunged in doubt. A tak budeme uvrženi do pochybnosti. So there must be one source which gives us 
the uh, truth which we cannot challenge. Musí tady existovat jeden jediný parameter, který nám přináší pravdu, s kterou nelze polemizovat. Then doubt can be overcome and we can know what to do as human beings in this world. Pochybnost pak tady může být překonána a my si budeme vědět rady, jak v tomto světě vstupovat. And the Veda, which is the wisdom of God, a Vedy, což je moudrost Boží, is self-validating, sám sebe potvrzuje, self-authenticating, stanuje svůj vlastně autenticitu and so the touchstone of all truth. A je tady úhelným kamenem veškeré pravdy. Up to a point, this makes good sense. Doposud to celkem jako zní rozumně. Nobody wants to be plunged in doubt and spend their whole lives wondering what is true, what is false, what to do, what not to do. Nikdo nechce být uvržen do pochybnosti a strávit celý svůj život v tom, že bude uvažovat o tom, co je pravda, co není pravda, co dělá, co nedělá. So fundamentalism has a great attractiveness for certain kinds of mind. Pro určitý typ myslí má fundamentalismus velkou přitažlivost. But this kind of thinking, as I said earlier on, sets up sharp divisions. Ale tento způsob myšlení samozřejmě s sebou přináší velké rozpory. Between Hindu and Christian. Mezi hinduisty a křesťany. Between Hindu and Muslim. Mezi, křes, mezi hinduisty a muslimy. Between one kind of Hindu and another kind. Mezi jedním hinduistou a druhým. And that is one of the important marks of fundamentalism. It is adversarial in character. A to je jeden z hlavních rysů fundamentalismu, vytváří nepřátelství. So now let us look at political Hinduism. Podívejme se na politický uh, fundamentalismus. So scriptural Hinduism has some influence on political Hinduism and political Hinduism has some influence on scriptural Hinduism, but there are two kinds of fundamentalism. Uh, typa hinduismy, ten politický a spektrální se vzájemně ovlivňují, ale um, there is one, one uh, sorry, scripture, yes. scripture hinduism influences yes. political yes. hinduism, vice yes. versa, yes. but okay. still there are two kinds of uh, ale, fundamentalism. Ale jsou dva různé fundamentalismy, přestože ty dva hinduismy se ovlivňují, ten politický a skripturální. There is one very important point you have to remember. Je třeba si zapamatovat jednu velmi důležitou věc. Unlike the Abrahamic faiths, and look at the discomfort on my face. Uh, na rozdíl od Abrahamovské ekumeny a podívejte se, jak se mi to nepříjemně říká. <laughs> Hinduism has a decentralizing strategy at the heart of it. Mm -hmm. Hinduismus má decentralizační strategii ve svém vlastním srdci. There are supposed to be many gods in Hinduism. But there is only one God, really, if you look at the practice and the worship of the worships. Ale ve skutečnosti je pouze jeden Bůh, když se podíváte na praxi těch praktikujících hinduistů. That one God, which is in his or her nature infinite. Omniscient, omnipotent, etc. Je to ten Bůh, který je ve své vlastní podstatě a přirozenosti neomilný, věčný a tak dále. Manifest in a whole range of personalities. A ten se manifestuje v celé škále osobností. So the many gods are not many competitive gods. Tím ta mnohá božstva, tím mnozí pohové a povině nejsou vlastně soupeřícími božství. But the manifestations of one God. Ale jsou manifestace, manifestacemi uh, jednoho jediného. To be accessible for individuals in different situations. Aby jednotlivci, kteří jsou každý jiný, uh, měli jaksi cestu, po které se mohou v tomto mohu vydat. Jsou to jakési uh, pomocné, um, instituce pro každého individuálního člověka. So, uh, traditional Hinduism, which most of the population holds, is a decentralizing strategy, which is the opposite of the Abraham creeds. Uh, hinduismus uh, uh, tradiční je, um, uh, je um, na rozdíl od Abrahamovského sjednocujícího centralizačního um, uh, přístupu decentralizační přístupu. I will say much more about this uh, uh, quality of Hinduism in my lecture on the fundamentals of Hinduism on the first mm -hmm. uh, O tomto <coughs> bodě uslyšíme mnohem více ve čtvrtek, kdy bude řeč o uh, Hinduismu. 
Fundamentalism is a centralizing strategy. Ale fundamentalismus je centralizační strategií. So modern political Hinduism is at odds with the traditional uh, trajectory of Hinduism. Čili ten moderní politický hinduismus je vlastně v rozporu s tradičním skripturálním hinduismem. And how did the modern political Hindu fundamentalists centralize their strategy? A jak ti moderní současní političtí uh, fundamentalisté uh, své strategie centralizovali? By inventing a word and trying to give it some meaning. Tím, že vymysleli slovo, také ho obdařili významem. A to slovo je Hindutva. This is a very important term of modern political Hindu fundamentalists. Toto je velmi významný pojem se současného moderního politického fundamentalismu. Hindutva means the essence of Hinduism. Hindutva znamená podstata Hinduismu. So they believe that there is an essence of Hinduism which they have discovered and which can tell whether a person is properly Hindu or not. Mm -hmm. A oni tito fundamentalisté tedy věří, že odhalili podstatu hinduismu, podle které mohou učit, zdali člověk je skutečným hinduistou nebo čili nic. So this is a socio-political term. Je to tedy sociopolitický pojem. Yeah. Now, when you invent a new word and try and create a new concept, in terms of which you can judge a traditional religion. Když vymyslíte nové slovo a uvedete um, jak si na veřejnost nový pojem um, v souvislosti s kterým uh, ke kterému vztahujete své náboženství tradiční. This word came into force in 1927. Not, not created but came into political force in 1927. By a rewriting of history. When all politicians want to create a new state, they create new myths and they rewrite history. Když politikové chtějí vytvořit nový státní útvar, se píší nové mýty a přepisují dějiny. Now we have all heard of the word Aryan, Arya. Všichni jsme slyšeli pojem Aryský. Arya, from which you get the word Aryan, is a Sanskrit word. Arya, výraz Arya je sanskrtské slovo, to, z kterého bylo byl odvozen ten pojem moderních jazycích. Arya means the noble one, the hospitable one. Arya znamená vznešený, pohostinný. And the Veda is full of the use of the word Arya. A vedy jsou plný tohoto pojmu, tohoto výrazu, nemůží se to tam mít. The main meaning of the word Arya in the Veda means the person who spoke the proper perfect language. Úplně původní význam toho výrazu Arya je ten, který mluvil správně, používal správně jazyk. But these people who created the word Hindutva made it into a racial term. Ale ti, kteří vytvořili ten nový pojem Hindutva, z toho udělali jaksi rasový pojem. Now all classical cultures think that their language is the best language and the other people speak an inferior language. The Greeks did it, the Romans did it. Všechny klasické kultury se domnívají, že jejich jazyk je ten nejpůvodnější, nejčistší, nejdokonalejší a všechny ostatní jazyky jsou jaksi trošku barbarské. This is where we get the word barbarian from. Odtud máme tady pojem barbarský. Those with a beard. Ti, kteří mají bratku. And none of you here are barbarians except one gentleman. Máme tady pouze několik barbarů s bratkami. And myself, yeah. Jste všichni v pořádku. A já také, samozřejmě. But the point, the point is that we speak the best language and others speak an inferior language and this allows us to impose our own civilized structures on them. O co jde? Jde o ten pojem nebo to, no to sebeporozumění, že my mluvíme tím nejdokonalejším jazykem, proto máme právo vnucovat do okolí.
zakotvení v kulturám naše hodnoty, naše strategie, naše životní stoje. The British did this when they came to India. They said, mm -hmm. we, our culture comes from the Greeks, mm -hmm. from the Romans. English is the dominant language of the world. We are here to impose civilization on these barbarians. <coughs> Když Angličané kolonizovali indický subkontinent, tak udělali přesně to tež. Přišli a řekli, nám patří svět, celý svět je vlastně, patří anglické koruně, náš jazyk pochází z řečtiny a tudíž my vnutíme tento náš jazyk a řečtinu Indů, barbarským Indů. And you can see this in the administrative writings of the 19th century. A to je přítomno, tyto formulace jsou přítomny v úředních dokumentech té doby. Now it is in this context that the Hindus of the 1920s created the word Hindutva. Mm -hmm. V tomto kontextu politickém, tedy kolonizačním, ze strany Anglie uh, vytvořili um, ti fundamentalisté pojem Hindutva. They said, we are the true Aryans. Říkali, my jsme ti praví Aryci. V našich vedách je, um, se to hemří výrazem Aryjský. Podívejte se na bohatství sanskrtu. It has Indo roots. Je to in, no, základ indoevropských jazyků. We have declined because of our own going away from our high standards. Mm -hmm. A důvod, proč vlastně naše kultura mi došla k jistému úpadku, tak je to proto, že jsme se odklonili od těch pravých hodnot, které byly, jsou, jsou do dneška přítomny v našich svatých písmech. So a Hindu, according to this understanding, is a true area. Podle tohoto porozumění je tedy hinduista pravý aliec. Of course, this was a strategy to build up self-esteem, but also national identity. Byl to, byla to strategie, uh, jak uh, posílit svoji sebeúctu a um, také národní identitu. And when you actually set up a national identity, then there must be a self and an other. Uh, v okamžiku, kdy um, formujete národní identitu, musí být jakési já a ten druhý. And who was the other? A kdo byl ten druhý? First and foremost, the Muslim. Především muslim. Because the Muslims were in India for a thousand years from the 11th uh, century. Uh, muslimové byli již v té době v Indii tisíc let od 11. století. And they did not have a very peaceable history. A, ty, a uh, ten kontakt s nimi, nebo ty, ta, ty dějiny s nimi nebyly příliš míru milovné. Osm set let vládli um, v, v severní Indii, v polovině Indii. Zničili mnoho chrámů, to je pravda. Not the Muslims on the ground, but the mobile rulers. Ne ti muslimové v ulicích, ale ti mohouští vládci. But it is in term of this other, the Muslim and Christian other, that they created their own identity of the Aryan race. To vytváření vlastní identity jako arijské rasy, těmi fundamentalisty s těmto pojmem Hindutva v té době, to bylo právě v konfrontaci s muslimem a s křesťanem jako tím druhým. So, the strategy was to say the essentials of Hindutva, the essential of who is a Hindu, is someone who is a true Aryan. And now I will explain what those things are. Čili šlo o to, stanovit, kdo je ten pravý Aryec. To byla ta strategie tváření národní identity. So the first thing they did was to overlook or to denigrate or to minimize caste distinction. We all know that there is caste in Hinduism with lots and lots of divisions. They said, this is a false fear. Čili první krok, který, ke kterému přistoupili, bylo vlastně jakoby ignorovat nebo vyrušit nebo vy, vymazat kastovní rozdíly. So there is no notion among the Hindu notion of Hindutva of a pure race. All those who are in India, with whom the Aryans intermarried, who lived in the country for many centuries, are Hindus. Uh, 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 
u těchto hindu tvář, tedy e, fundamentalistů, e, je to pojetí, že všichni, kteří kdy přišli do Indie, všichni, s kterými se vzájemně e, přes snědky e, propojili, e, jsou praví avici. So this is very different, for example, from the Nazi understanding of Aryan and the white supremacists in, 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 in Germany and in, in the US. Čili je to naprosto odlišný přístup než je nacistický přístup k Aryjcům jako ta čistá bílá rasa, případně vztah k Černoku v Americe a podobně. The folk, the, the concept of a pure people with, uh, who are a master race uh, on the basis of blood, This is not the understanding. But the white supremacists of the United States and Europe and Nazis use the word Aryan in this sense. Uh, ale vlastně použití uh, pojmu arijský, ať už nacisty nebo rasisty, kdekoliv jinde, uh, bylo zneužití toho pojmu arijský uh, od jeho prvotního původního použití v Indii. It is not the sense in which the Hindu political fundamentalists use the word Aryan, which is a Sanskrit word. Uh, Indičtí političtí fundamentalisté nepoužívají pojem arijský ve způsobu, jakým je, uh, používali nacisté nebo rasisté. So according to the early understanding of Hindutva, these are the three characteristics of the essence of Hinduism. A common nation, a common race, and a common civilization. So the Muslims and the Christians are excluded. Takže muslimové a křesťané jsou vyloučeni. But for these people the Sikhs and the Buddhists are included as Hindus. Ale pro tyto lidi Sikhové a Buddhisté jsou zahrnuti. So you can see what is going on here. The for the for the modern political Hindutva people all those who have a common ancestry born and so on in India are Hindus because they share a common culture which Muslims and Christians do. <laughs> Čili pro ně je důležité, že všichni ti, kteří mají společné předky v Indii, jsou hinduisté, což neplatí um, o um, křesťanech a muslimech, protože nemají společnou kulturu. Modern age, the Sikhs and the Buddhists, the Sikhs are the Germans and the Buddhists reject this interpretation of Hinduism. They want to be separate. <laughs> A přitom Sikhové z Turbany a muslimové a buddhisté, pardon, buddhisté a Sikhové odmítají tento přístup. Oni chtějí být samostatní, odlišní, protože jsme v postmoderním světě. So this is one problem that the Hindu people face. Mm -hmm. A to je jeden z problémů, kterému musí ti to lidé Hindu dva čelit. There is another factor that in modern discourse of Hindu comes to the fore. Mm -hmm. Je další problém, který přichází si na, na fórum v tomto kontextu. All people who follow Hindutva, all people who are true Hindus, have a common ethic. Všichni, kteří následují uh, tu politiku Hindutva, mají sdílej jednu uh, jedinou etiku. Respect for elders. Res, uh, respect k starším. Respect for family. Respekt k rodině, úcta k rodině. Generally, male have one role, female have another role. Rozdělení, genderové rozdělení roli pro muže a ženy. However, it can change when circumstances change, so female roles in difficult circumstances can change. Ale může dojít k tomu, že jsou-li jakési komplikované okolnosti životní, může muž přijmout roli ženy v nějakém dílčím úkolu a naopak. Respect for Hindu festivals, religious festivals. Úcta k hinduistickým náboženským slavnostem. Respect for the sacred cow, the cow is a sacred animal. Anyone who does that, even if they are not a true Aryan Hindu, can be accepted on sufferance. Každý, kdo toto respektuje, tyto životní strategie a postoje, může být přijat. But the Muslims 
on the festival of Eid, eat the cow and kill the cow. Mm -hmm. uh, ale muslimové přeci při svých náboženských svátcích konzumují hovězí maso. So, the, so theoretically they can be tolerated, but practically they are not. Čili teoreticky by mohli být tolerováni, ale prakticky se sami sebe vyločují. And similarly in different ways for the Christians, they eat different food, they dress different in different clothes. A podobné je to pro křesťany, protože ti také konzumují odlišnou stravu, odlišně se oblékají. Okay, I'm nearly finished now, uh, because it's already 10 past but we started at 5 past six. So <laughs> Blížím jsme se ke konci, pomaličku. Okay, so the second thing is the concept of India as a motherland. Mm -hmm. Uh, další pojem je in, Indie jako uh, mateřská země. India, India is our motherland because it should be whole. Indie je naše vlast, protože by měla být celkem. But the British during the um, in 1947 partitioned India. Ale Britové v roce 1947 rozdělili Indii. And created this awful entity called Pakistan. Mm -hmm. A vytvořili tady ten uh, otřesný jev, uh, uh, jímž je Pakistán. So they will never accept in their hearts the existence, the legitimacy of the existence of Pakistan. Mm -hmm. Ve svých srdcích nikdy nepřipustili a nepřijali existenci Pakistánu. This is the party that may come into power in India in the present general election. Rád bych připomněl, že během probíhajících třech týdnů toto je politická strana, která se může dostat k vládě. Because by dismembering, by cutting the motherland, they have cut the mother. Ten ta formulace je, že tím rozříznutím vlasti toho celého indického subkontinentu, který je dneska Pakistanem a Indií, vlastně rozřezali matku. So now I will, uh, I, I will, so these are the qualities of Hindutva, a common race, but not a pure race. Čili Hindutva, společná rasa, nikoli čistá rasa, společná rasa. True Arianis, which means true nobility, právě arianství, což znamená práva vznešenost, by a universal ethic of good order, of respect for elders, etc., etc., sdílením etiky, tak jak jsme si vypočítali tu úctu k těm jednotlivým, by, by, by respect for Hindu culture, respect for the cow, and so on, pro králu posvátnou, pro indickou kulturu a tak dále, and by having one whole mother India. A tím a, a, a si, pojímáním Indie jako jedné celé mateřské země. There are 180 million Muslims in India. Uh, je 180 milionů um, muslimů v Indii. So, more, this is the fifth highest population of Muslims in the world. Mm -hmm. V Indii je, je pátý nejvyšší počet muslimů na světě. Only 14% of the population. 14% populace. Sice je to jenom 14% z toho celku, ale ten počet, jak si sám osobně, je obrovský. A ti žijí v Indii. A uh, and they are not the of course the Muslims of Pakistan, Bangladesh and so on, which are there are there are more Muslims there. So you can see that this is potentially a very charged situation. Now at the end of my talk, five minutes more, and then we will have lots of questions I know. <laughs> Za pět minut budeme končit, pak bude jistě spousta otázek. In the University of Cambridge, in the Faculty of uh, Divinity, mm -hmm. we call it the Faculty of Divinity. Mm -hmm. Na teologické fakultě na Univerzitě v Cambridge. No, theology, divinity, I'll tell you why. <laughs> but we, said we don't have the, another ah, word, you see. You see, I have been in the faculty. I have been. Yeah, we call it, we call it, I can write a third one. In the Faculty of Divinity, we study theology mm -hmm. and religious, religious, religious studies. Uh -huh. yeah. But the name of the faculty is Divinity. Mm -hmm. I have been in that faculty for 
40 years. Ten anglický termín v divinity zahrnuje teologii a religionistiku. Yeah. Jo, čili my, my máme buď religionistiku nebo teologii a tam se to dá ještě zhrnout do třetího pojmu, který je divinity. 15 years ago in our faculty we discussed What is the meaning of divinity? Mm -hmm. Před 15 lety jsme měli diskusi, co vlastně to znamená, ten pojem divinity. Americans use the word divinity with a different meaning. Mm -hmm. Pro Američany je ten pojem má odlišný význam. For Americans in the, the faculty of the department of divinity are for those who are going to study for the priesthood. Mm -hmm. V Americe je to přesně naopak, tam uh, studují na, na faculty of divinity ti, kteří budou kněžími. But not in the United Kingdom. Ale ne Británie. Divinity there is theology and religious studies. V, 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 na britských ostrovech tady je to teologie plus religiosti. And we are a state university funded by the state, so we cannot study for mm. seminaries. Yes. A Cambridge je jaksi univerzita, kterou financuje stát, nemůže to být tedy fakulta, která připravuje kněze pro jednu určitou praxi kněžskou. So we said, Shall we change the name to Faculty of Religion or Faculty of Theology or Faculty of Theology and Religion? Tak jsme uvažovali, jak případně změnit název té fakulty, jestli e, re, náboženská studia nebo něco teologie plus náboženská studia. But we decided to stick with the word divinity. Mm -hmm. Ale rozhodli jsme se držet se tradice. Because nobody knows what it means and we can do what we want. Protože nikdo neví, co to znamená, můžeme si dělat, co chceme. So we are quite smart in the faculty. <laughs> Jistě podle toho můžete posoudit, že nám to celkem myslí v Cambridge. A můj poslední tady bod, závěrečný, na fakultě of divinity uh, of Cambridge. There is a how are mm -hmm. Je výzkumná skupina, která studovala, jak se muslimové radikalizují. And they found First of all, you must understand that those Muslims, many of the Muslims, and even even uh, Christians who are radicalized mm -hmm. and extremists, are not coming from the poor socio-economic groups. Je třeba vědět, že ti radikalizující se muslimové, ale taky křesťané, vůbec nejsou z těch nejnižších sociálních vrstev. Many of them are middle class people, like you and me. Mnozí jsou ze středních vrstev, tak jako vy a já. They have a university degree, they are engineers, they are scientists. Mají diplomy univerzitní, jsou to inženýři, jsou to uh, přírodovědci. But they discovered in this group, in the Faculty of Divinity at Cambridge, when they did research on this, that if you take human beings, whether they are Muslim or anything else, put them in role-playing situations, They learn to empathize with the opposite point of view. Mm -hmm. uh, tak se uh, naučí vciťovat a uh, soucítit s, s odlišným uh, názorem nebo postojem. So, for example, they give them an ethical issue, for example, abortion. Is abortion mm -hmm. right or wrong? Uh, tak jim předloží například nějaký etický problém. Uh, je um, interrupce uh, správná nebo nesprávná? You act as the mother who has a child by rape. Mm -hmm. uh, ty budeš hrát tu roli jako matka uh, dítěte, uh, které se zrodilo s, um, se znásilnění. What are your feelings about that child? Mm -hmm. What are your feelings about abortion? Act them out. Mm -hmm. uh, zahrej uh, své pocity, které, uh, které máš, které pocituješ vůči tomu dítěti, vůči potratu a další. Or, for example, uh, um, homosexuality. Například homosexualita. The feeling of exclusion, the feeling of need for companionship. Act it out. Mm -hmm. uh, pocit vyloučení, uh, pocit touhy po sounáležitosti, zahraj to. Uh, Muslims say, any conservative Christian, that homosexuality is a sin, is wrong. Mm -hmm. uh, muslimové a konzervativní křesťané mluví o jaksi hříšnosti homosexuality. So all homosexuals are the same and they should be, many African Christians say this, therefore they should be uh, uh, attacked, they should be excluded, they should be castrated, they should be killed. Mm -hmm. 
například mnoho afrických křesťanů konzervativních toto tvrdí, měli by být tedy vyloučeni, měli by být kastrováni, měli by být prostě nějakým způsobem. But this Cambridge Research Group found out that if the radicals or these people acted out the roles of these moral issues and dilemmas. Tady ta výzkumná skupina v Cambridge zjistila, že když ti účastníci toho pokusu sehráli tu roli toho člověka v té situaci, learned to empathize and sympathize and feel their emotions and so on. Naučili se, jak si cítit, zakoušeli empatii a porozumění a pochopení a soucit s tím příslušným jakým člověkem v té situaci. On empirical evidence, I'm talking about empirical evidence, the the people were deranged. A lze tady empiricky dokázat, že ti to lidé, kteří si jak si vyskoušeli tu roli toho člověka v nějaké té odlišné situaci, jejich radikalismus se snížil. So in fact, fundamentalism can be dealt with in different ways, and there's empirical evidence for it. Proto tedy lze konstatovat, že, že fundamentalismus lze nějakým způsobem se s ním vypořádat, lze ho odstranit a je proto empirický důkaz. Fundamentalism, these are my last words, fundamentalism is a linear way of proceeding in a straight line as possible, short-circuiting history. Mm -hmm. Fundamentalismus je lineární způsob vývoje, je to jakási zkratka v historickém procesu. But our lives are not linear. Ale naše životy nejsou lineární. They are like spaghetti. Jsou jako spaghetti. Full of twists and turns. Samé zákuty a zatáčky. Very messy. Velmi takové neuspořádané. And that is real life. A takový je skutečný život. And that is the kind of life we have to live. A to je život, který musíme žít. Amen. Small orchestra. We have to play a duet over here, so you have, you have to crack both of us. Okay, now don't all ask questions at the same time. One by one. Okay. Uh, thank you very much. Thank you. 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 Mě by zajímalo, jaká je teda identita těch indických muslimů. Jak to oni prožívají, že se považují teda za Indiana? I would like to know what, how, how do they perceive their own identity, the Indian Muslims? What do they feel about themselves? How do they interpret themselves? Well, it is not a, a homogeneous identity. That's the first thing. Není to identita homogénní. Uh, and nor is it a standardized identity. Ani to není nějaká standardní identita. The reality is that most Muslims in, in, in India belong to the lower socio-economic groups. Doprovodná okolnost je, že většina muslimů v Indii patří spíše k nižším společenským vrstvám. Therefore, there isn't the same widespread access to education and health uh, and other things that um, Čili za prvé, nejenom, že tam není ten ekonomický základ, ale nemají třeba přístup ke vzdělání, jako ty turistické střední vrsty. In some respects, the Muslims are very integrated in India. In some respects, for example, in music and in food. V určitých ohledech jsou muslimové indičtí velmi integrovaní do té společnosti, třeba v in music and food, v hudbě a v jídle. On the ground level, ordinary Muslims often visit Hindu shrines, and Hindus often visit Muslim shrines. V těch řadách lidí spíše tedy z těch nižších vrstev navštěvují vzájemně si své své krámy. Hindu jste chodí do muslimských svatých míst a naopak. But after the rise of the Hindutva political parties, and there are many Hindutva political parties, I didn't give you the names. Mm -hmm. After that rise, 
a greater homogenization has begun. A potom, co se objevily ti hindutva, tak se ti muslimové asi z pocitu jaksi ohrožení začali více homogenizovat a více jakoby k sobě zrocovat. 80% of the population are Hindu and 14% are Muslim. So Muslims are a small minority. 80% Hinduistů, 14% Muslimů. Jistě pochopíte, že ten pocit ohrožení tam mohl nastat a že se hledají svoji identitu tam. And with the rise of Hindu parties, many Muslims feel threatened. Cítí se jaksi ohrožení v nebezpečí nosí muslimové. On the other hand, Muslims have not made enough effort, I think, to integrate. It's a two-way thing, you see, with the with the with the general culture. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že muslimové neudělali dostatečný počet kroků, nebo dostatečně se nesnažili, aby se do té většinové společnosti integrovali. Who is the arch enemy of the Czech football team. Kdo je arci nepřítel českého fotbalového týmu? Národní arci, ne, já tohle rozumím. In India, the national game is cricket. V Indii je národním sportem cricket. Pakistan has a very good cricket team. Pakistan has a very good cricket team. Pakistan has a very good cricket team. Indonesia has a very good cricket team. So one of the tests that the Hindu people use to see the loyalty of the Muslims is which team do they support in the test matches of the cricket? Takže jeden způsob jak zjišťovat jak si loyalitu je pozorovat kdo podporuje jaký tým v kriketu. And the accusation always is of the Muslim support to Pakistan team. They don't support the national team. No, muslimové indičtí muslimové podporují ten pakistánský dobrý kriketový tým. No tak samozřejmě nejsou loyální věr. Indové, čili se prozradili takzvaně. Je to samozřejmě falešný test, protože kdo podporuje jaký sportovní tým, jistě není vypovídající test o národní lojalitě. Do I support the Indian cricket team or do I support the English cricket team? Mě se ptají v Anglii, jestli podporuji indický nebo anglický kriketový tým. And I say, no, 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 may the may the best team. No, you don't answer. And I say, may the best team win. A ti hrají ti nejlepší. Can I answer that? No. To the Indians, he says Indian must win. To the English, he says English. Takovýto druh podpory, například sportovnímu týmu, to je potvrzení kořenu a ne potvrzení jaksi vlastenectví. We have a national team for Wales, a national team for Scotland, a national team for England, and they all play in the international arena and for the World Cup. Máme samozřejmě skotský, velšský, anglický národní tým a oni samozřejmě hrají v mezinárodních společenství sportovní. The United Kingdom has four international teams, Northern Ireland, Wales, Scotland, England, four international teams, and they play each other on the international stage. Britské ostrovy mají tady tyto čtyři národní, mezinárodní týmy: velšský, severoirský, anglický a skotský, a ty vzájemně proti sobě hrají na mezinárodní scéně. And I have many colleagues in England in the University of Cambridge who are Welsh or Scottish. A já mám samozřejmě na univerzitě kolegy, kteří jsou skotové nebo velšané. And when they are playing against England for the World Cup, a když se hraje tady světový pohár, mezinárodní zápas, I say, whom do you support? Who are Welsh? They have been living in England for two generations. Žijí dvě generace v Anglii, a já se ptám, tak komu fandíš? I say, whom do you support? 
Do you support England? I said, no way, you support Wales. Tam se podporuješ, fandíš Anglii? V žádném případě, samozřejmě Wales. When, when England was playing Brazil in the last World Cup, the Scottish wanted Brazil to win. Když Británie hrála s Brazílií při posledním světovém poháru, tak Skotové chtěli, aby Brazílie vyhrála. So were the unpatriotic? Are the Welsh unpatriotic? Jsou to teda špatní vlastenci? No, it's an affirmation of roots. Je to samozřejmě potvrzení kořen. Patriotism and affirmation of roots are two different. Vlastenectví a potvrzení kořenů jsou je odlišné věci. So when the Hindu people accuse so many Muslims of not supporting the Indian the, the cricket team as a test of patriotism and belonging, they are on the wrong team. Samozřejmě, když tady Hindu lidé uh, osočují ty, um, ty indické muslimy, že nepodporují indický kriketový um, tým, uh, tak jsou na falešné stopě. Think about it. Můžete to přemýšlet dál. Další otázka. No tak ano. Že jak teda, pokud by teda zvítězil dovolovat ten politik, který ano. tady pál, ano. tak je by to měl dovolovat na Evropu. A pak takový dvě fototázky. Ještě počkej. Ano, a počkej víc. Když to mluví, který 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 mluví, Uh, yes, I give them the like, okay, economic and For how long uh, was the election, was the period for which he was uh, elected, and uh, what economic impact do you think it might have? It's a very good question. Mm -hmm. Don't <laughs> uh, The English, or the Indian political system is patterned on the English. Mm -hmm. Indický politický systém a struktura je vzorem je anglický systém. Britové byli v Indii 200 let. So the political term of one government is five years. Pět let tady je jedna vláda je pět let. Now to your question, what will be the impact uh, on Europe and globally? Co tedy to znamená pro Evropu nebo by znamenalo pro Evropu a globálně? The one redeeming feature of the whole situation is that the Hindus and Indians generally, but Hindus are extremely pragmatic. The India is made up of about 30 different states, each with their own state assembly, state government. Mm -hmm. uh, Indie uh, je utvořena asi z 30 států, které mají, nebo jakoby, jak by u nás kraju, ale tam to jsou státy, který sama má svůj, uh, svůj jakoby, vládu místní. And for about 10 years in uh, Mumbai or Bombay, western state of Maharashtra, the local government there, uh, it's a very big state, with uh, hundreds of millions of people, the local government there was a Hindutva right-wing government. V tom státě Mumbai, Mumbai byla, byla ta místní vláda ovládána právě tady tou stranou Hindutva. Deset let, deset let. No. And feared that there would be riots Každý se bál, že dojde k nepokojům, po uličním nepokojům, nějakým násilnostem mezi, mezi hinduisty a muslimy, ale k ničem nedošlo. The same government, not the same man who would be prime minister, but the same party came into power for all of India about eight years ago. Uh, 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 came in and stayed for about four years. My už jsme je měli ve vládě asi čtyři roky, asi před osmi lety, byli čtyři roky u vlády tady toto tak. And again, everybody feared that there might be communal riots Každý se obával těch střetů mezi muslimy a hinduisty. But there was not because the uh, national growth figures were 7.2%. Ale k ničemu nedošlo, protože zrovna momentálně bylo HDP 7,2%. And if there are riots, if there are riots, the roads become blocked. A když jsou nějaké nepokoje, dojde k zatarasení ulic. The goods cannot travel. Nemůže cestovat zboží. The the national index will fall. Národní index spadne. Therefore, 
Takže jak si blíží košile než na kabát, ta ekonomika to vlastně pojistila. But the prime minister at that stage of this Indian party was a more liberal man. Ale je třeba říci, že tehdejší prime minister, ten co byl před osmi lety, že to byl liberálnější typ člověka. But this time, the man who is probably will be prime minister if that party comes into power is a much more aggressive man. A ten Tomuš, který jak si na pořadu dne je mnohem agresivnější typ člověk. However, you need to have 272 seats in the parliament to have overall power. Ale je potřeba mít v parlamentu 272 křesel v parlamentu, abyste měl jaksi většinu. And the prediction is that if the Hindutva party comes in, they will get about 196. A odhad je asi 196 pro tu stranu Hindutva, takže nebudou mít většinu. So they have to go into coalition with other parties. Do koalice s jiným zírou stranou. And that may be a check, a control. On the Hindutva policy. A to může být jakýsi kontrolní mechanismus, prostě omezující pro ty jejich politiky. But the man is unpredictable, and we don't know what will happen. Ale ten člověk je nepředvídatelný, a nevíme, co se může stát. Then we will see. Další. Ty třeba mimo téma. Já bych si tak podle čeho rozlišili, že teda ty cyklové a ty turisty jsou pro ně akceptovatelné, zatímco přesně muslimové, když ty muslimové přesně tam taky vlastně žijou už po staletí. The criteria of the Sikhs and Buddhists, they were supposed to be, according to the Hindutva reading, offshoots of Hinduism. Aha, čili oni jak si věřili, nebo si to tak nějak interpretovali, že vlastně byli buddhisté a sikhové jsou odnože výhonky hinduismu. Takže to jsou vlastně jenom takový jakoby trošičku odnoženo vedlejší uličky, ale ne úplně odlišné kultury. But the Buddhists and the Sikhs like to regard themselves as a unique separate religion. Ale Buddhisté a Sikhové samozřejmě sami sebe rádi vnímají jako naprosto autentické proudy, směry náboženské kultury. They don't like the strategy of assimilation. Nemají rádi tu strategii asimilační. Even Mahatma Gandhi, the famous, who was not a Hindu person by any means, he said, Sikhs and Buddhists are really Hindus, offshoots of Hindus. Dokonce Mahatma Gandhi takto se vyjádřil, že Sikhové a Buddhisté jsou odnože Hinduismu. And when when they were working for Indian independence, the Sikhs and the Buddhists found this a great problem to deal with them. A když usiloval tedy o nezávislost na Gandhi, tak Sikhové a Buddhisté to vnímali jako problém. And today in a postmodern world where difference Difference, difference, and 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 fragmentation are and particularity are valued. Then to assimilate people from other religions into your own is is not helpful. In postmodern world, where the oddness, fragmentation, individualism, is actually on a pushado dne very modern and propagated and processed, then assimilation is not at all at all of benefit. Já jsem se do toho konečně dostala teďka, po určitých podstížích za začátku, tak můžete. Welcome to ask questions, because I believe there is no such thing as a silly question. Pan profesor právě mě sdělil, že máte z vás podporovat v otázkách, protože neexistuje hloupá otázka. Já si to taky myslím. Já se pokusím prokázat, že? No, já se pokusím prokázat, že? No, já se pokusím prokázat, že?
že tady byla řeč o různých typech jakoby náboženského fundamentalismu. Mm -hmm. We were talking about uh, all kinds of ways types of uh, religious fundamentalism. Existuje něco jako ateistický nebo sekularistický fundamentalism? Uh, is there anything or do you believe that there is anything like secularist or atheistic uh, fundamentalism? Most definitely. <laughs> I will give you an example. We have, you may have heard about him. You have heard of the Oxford professor, must be from Oxford. Uh -huh. Richard, <laughs> Richard Dawkins. Slyšeli jste jistě o profesorovi z takové té venkovské univerzity, říká se tomu Oxford, myslím, tak Richard Dawkins, profesor Tantuj. And he is strongly opposed to religion. Je to velký odpůrce náboženství. And he is a atheistic fundamentalist. Je to ateistický fundamentalista. Many of my scientific friends in Cambridge who do not believe in God. Mnoho z mých kolegů v Cambridge, kteří nevěří v Boha. Bury their face in their hands when we talk of Richard Dawkins. Boží tváře do dlaní, když je řeč o Richardu Dawkinsovi, jak si hanbol. They say that he does a great disservice to science. Říkají, že vlastně dělá medvědí službu vědě. Because his mind is closed. Protože má uzavřenou mysl. And that is the mark of fundamentalism. A to je znamení fundamentalismu, uzavřená mysl. So, as long as you keep an open mind, you can be an atheist. You can be a religious believer, but the mark of a rational approach is an open mind. You can say, I am an atheist, but I am open to evidence that I am wrong. Pokud si zachováte otevřenou mysl, přístup do argumentů a diskusi, můžete věřit nebo nevěřit, co chcete. Může to být věřící, nevěřící, agnostik, co chcete. In the 19th century and 18th century, there was a view that all atheists, the church had this view, the Christian church, the Catholic church, all had the view, all had the view that an atheist is mad or bad. V 18. a 19. století panovalo přesvědčení v církevních kruzích tedy katolických, že ateista je buď šílenec a nebo zlý člověk. Mad because he could not see the force of reason, the design of the world must have a God, etc., etc. Šílenec proto, že není schopen vidět jaksi řád stvoření. Or bad because he had bad faith and did not want to accept the teaching of the church for selfish reasons. A nebo je to zlý člověk, který jak si nehodlá přijmout učení církve ze sovětských důvodů. But now we do not believe that atheists are mad. Teď už si nějak tak moc nemyslíme, že ateisti se jsou šílení nebo nebo špatní. It is a legitimate, it is a legitimate view of life. Je to legitimní přístup k životu. As long as the mind is still open. Pokud je ten mysl stále otevřená.